Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro video de Speedfast. Soy Francisco y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con una solicitud de uno de nuestros suscriptores. Sí, este suscriptor nos pidió trabajar con el verbo get, expresiones con el verbo get, seguidas por otro verbo que son muy comunes en inglés y normalmente tienen diferentes eh, significados. Así que vamos a explorar las más comunes, las más usadas, vamos a trabajar con su pronunciación, vamos a ver ejemplos prácticos y al final del vídeo estoy seguro que las comprenderás correctamente. Pero antes, un par de cosas. La primera, aquí abajo dale like, suscríbete al canal. Y la segunda, haz como está haciendo este suscriptor. Pídeme un vídeo y como ves, lo haré para ti. Pues bien, vamos a comenzar de una vez con la clase de hoy. Pues bien. Como ya sabemos, el verbo get es el superverbo en inglés y se puede utilizar en muchísimas, muchísimas expresiones y crea muchísimas expresiones. Vamos a ver 15 de ellas para que te sientas más cómodo al utilizarlo. La primera, I need to get going if I want to catch the bus. I need to get going if I want to catch the bus. Tengo que... Marchar, tengo que salir, tengo que empezar a salir, empezar a andar. If I want to catch the bus, si quiero atrapar el autobús, yes, to catch the bus. In English, to catch es atrapar, pero también el autobús o el avión, cuando vas, que te corre prisa y lo atrapas por poco, por poco tiempo, si lo atrapas por nada, utilizas la palabra catch. So I need to get going. If I want to catch the bus, get going. So get going es partir, es irse, es largarse, es empezar esa jornada. To get going. Yes, get going. Veamos la próxima. Sarah got excited after hearing the news. Sarah got excited after hearing the news. Sarah se emocionó. Después de escuchar la noticia. Importante la noticia, ya vamos a hablar de ello. So, to get excited, ves que termina en ed y siempre vas a ver que el verbo va a terminar o en ing o en ed, dependiendo de la acción. So, en este caso, Sarah got excited, se emocionó, after hearing, después de haber escuchado, y sí, con ing, after hearing, The news, la noticia. Pero en inglés la noticia siempre está en plural. Nunca la vas a tener en singular. Así que no vas a decir the new, porque si dices the new, sin s, estás diciendo el nuevo. Así que necesitas decir noticia. Por ello vas a decir the news. The news. So Sarah got excited after hearing the news. Una más. They got Talking, they got talking about their favorite books. They got talking about their favorite books. They got talking, empezaron a hablar. They got talking, o se pusieron a hablar. They got talking about, sobre su libro favorito. Their favorite, no de ir. Recuerda que la I en inglés es menos segura. Their favorite book. Or, en este caso, their favorite books, plural, sus libros favoritos. So, they got talking, la L, no la vas a pronunciar, no digas talking, talking, they got talking about their favorite books. La próxima, she, we should, we should get moving, we should get moving before it gets dark, before it gets dark. We should get moving. Deberíamos empezar a, a irnos, a marcharnos. We should get moving. So, we should get moving. Es muy parecido a get going. Get going, get moving. ¿Ves que ambas terminan en ING? Porque es una acción que tienes que hacer inmediatamente. We should. No should. La L te la comes, no la pronuncias. We should get moving before se anochece o before anochece antes de que anochezca, before it gets dark. Y es la expresión hecha, es la collocation. It 
gets dark anochece o anochezca. So we should get moving, deberíamos marcharnos antes de que anochezca. That's right. It gets dark. No eat. Recuerda, eat. Si dices eat, estás diciendo comer. Y no nos vamos a comer lo que anochece. No, vamos a decir ello anochece o anochece. So it gets dark. Una más. He got caught cheating. He got caught cheating on the test. Yes, he got caught cheating on the test. Lo pillaron o lo atraparon haciendo trampa. Cheating to cheat. Este es el verbo. Yes, he got caught. Lo atraparon haciendo trampa en el examen. He got caught cheating. Cheating. Sí, la e a la vas a pronunciar como una i y bien aguda en este caso. He got caught cheating on the test. Bien, pues vamos a ver ocho frases más con get en unos segundos. Muy bien, y aquí tenemos muchas más frases. Veamos la primera. Let's get cooking. Let's get cooking and prepare dinner together. Vamos a ponernos a cocinar. So, como ves, ese get siempre es el inicio de alguna actividad. Y es importante que lo uses de esa manera. Let's get cooking. Vamos a ponernos a cocinar and prepare dinner together. Y preparamos la cena juntos. So, let's get cooking. Get más ING. Normalmente esa es la estructura. So, let's get cooking and prepare dinner together. Right. La próxima. The kids got laughing. Yes, the kids got laughing. Empezaron a reír. The kids, los niños empezaron a reír at the silly clown. Se empezaron a reír al o del payaso tonto. The silly clown. Yes. Pero no tonto ofensivamente, sino con esas cosas tontas y graciosas que hacen los payasos. So, the kids got laughing at the silly. No silly. Es ahí, menos aguda. At the silly cla, cla, clown. Y esa L como si te fueras a tragar la lengua. At the silly clown. She got worried. De nuevo, empezó a preocuparse. She got worried. Yes, when she saw the dark clouds. She got worried when she saw the dark clouds. Empezó a preocuparse cuando vio las nubes oscuras. Yes, she got worried when she saw the dark clouds. De nuevo esa L, clouds. Right, la próxima. They got dancing. ¿Qué quiero decir? Empezaron a bailar. They got dancing. To the lively music. Empezaron a bailar a la música lively, una música movida. Lively, lively es movido, sí, una música con ritmo, muy movida. They got dancing to the lively music. Empezaron a bailar al compás, to the lively music, al compás de la música movida. So, no lively, lively. Eso es muy bueno. They got dancing to the lively mew, mew, mew. No music. Mew, music. Music. Very good. Una más. Get ready. Prepárate. O alístate. Get ready for the party. Alístate. O estate preparado. Prepárate para la fiesta. Get ready for the party by getting dressed quickly. Alístate. Para la fiesta, vistiéndote o comenzándote a vestir rápidamente, quickly. Get ready for the party by getting dressed quickly. Get ready for the party by getting dressed. Dressed, not dressed, dressed. Con una T al final. Get dressed or getting dressed quickly. Quickly, no quickly. No, es ahí. Grave, sí. Quickly, by getting dressed quickly. So, get ready for the party by getting dressed quickly. Una más. I got caught. Me atraparon. I got caught in the rain. Me atrapó la lluvia. Yes, I got caught in the rain and got soaked. Y me mojé de pies a cabeza. To soak or to get soaked is mojarse 
de pies a cabeza. So I got caught in the rain, en la lluvia. La lluvia me atrapó. And got soaked. And, y me he comido la de, and got soaked. Sorry. So I got caught in the rain and got soaked. Y me mojé de pies a cabeza. Got soaked. Una más. He got tired. He got tired. Se cansó de esperar. He got tired of waiting. Waiting. No waiting. Esas ideas. Más graves. He got tired of waiting and took a taxi. Y tomó un taxi. He got tired. Se cansó de. He got tired of waiting and took a taxi. And the last one, la última. She got running. She got running to catch up with us. To catch up with us. She got running to catch up with us. Ella empezó a correr. Para alcanzarnos. Como ves entonces, en estos casos y en la gran mayoría de los casos que hemos visto, get significa el inicio de algo y lo vas a usar de esa manera. Bien, espero que con todas estas frases, amiga mía, ya estés más clara a la hora de usar el verbo get seguido de otro verbo, sea con ing o con ed. Con ing como cooking o con ed como worry. Los vas a usar de esta manera, practícalos y si tienes alguna duda en especial, solo tienes que decírmelo y con mucho gusto te la contestaré. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver mis vídeos, gracias por el apoyo. Vamos creciendo gracias a ti, a tu ayuda y a tu apoyo. Mi nombre es Francisco y este es Speak Fast. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.